guys welcome back to model number 1.6 in strength of materials in this video we are going to see one more problem on concrete slab in the problem get kept in anna university november december 2017 like get kept the question a load of 2 mega newton capital p which is equal to 2 into 10 power 6 newton is applied on a short concrete column of width 500 into 500 so concrete area which is equal to 500 into 500 which means 25000 mm square ena mm la da irukku no issues the column reinforced with four steel bar 4 of 10 mm diameter diameter which is equal to 10 nama erkane or problem thoda kuda indha mari paathom diameter direct ah kuduthutanga na pi by 4 d square into 4 nu nama podano 4 4 cancels appo indha pi by 4 d square oda value enna nu paathinga in one in each corner find the stresses in concrete and steel bar so sigma c and sigma s Take E for steel 2.1 into 10 power 5 newton per mm square and for concrete 1.4 into 10 power 5 newton per mm square. Abdi ingra amari question irukke. Idhila E pona problem la E is equal to E C ingra amari nama equate pandra amari irundh irukkum. Ana orsila problem la E is oda value itthana times of E C abdi in kudukkarthuk by perukku. Anna amari illa ama ipo yedhu yedhu equal na unga solla vayel la. Ipo nama enna amari problem sort pundra unga ratha paakla. So let us back to the video now. இப்போ இந்த கால்குலேஷனை பொறுத்த மட்டில் கேபிட்டல் பி டூ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் தெரியும் ஏசி இஸ் நத்திங் பட் டூ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ மைனஸ் ஆஃப் ஏஎஸ் ஸ்டீல் பாரை மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டீல் பாருங்கிறது மொத்தம் நாலு இருக்குது அதோட டயாமீட்டர் டென் எம்எம் இருக்கிறதுனால ஃபைவ் பை ஃபோர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஃபோர்னு போடும்போது த்ரீ ஒன் ஃபோர் எம்எம் ஸ்கொயர் இந்த த்ரீ ஒன் ஃபோரை இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது வி வில் கெட் டூ ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் எயிட் ஃபைவ் எம்எம் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வருது இஎஸோட வேல்யூ ஈஸியோட வேல்யூ கொடுத்தாங்க இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது சிக்மா எஸ் அண்ட் சிக்மா சியா இப்போ ஒரு கான்கிரீட் ஸ்லாபில் மொத்தம் நாலு லோடு நாலு பில்லர் சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா இந்த நாலு சப்போர்ட்டில் த லோடு வில் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஈக்குவலி ஏன்னா இந்த ஸ்லாபுக்கும் போகும் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டீல் பார்ஸுக்கும் போகும் அப்போ கேபிட்டல் பி விச் இஸ் நத்திங் பட் பிஎஸ் ப்ளஸ் பிசி இது ரெண்டுத்துக்குமே லோடு இண்டிவிஜுவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் ஸோ பிஎஸ் இஸ் நத்திங் பட் சிக்மாங்கிறது பி பை ஏங்கிறது தெரியும் அப்போ பி விச் இஸ் நத்திங் பட் சிக்மா இன்ட்டு ஏ அப்போது ஸ்டீலை பொறுத்த மட்டில் சிக்மா எஸ் இன்ட்டு ஏஎஸ் கான்கிரீட்டை பொறுத்த மட்டில் சிக்மா சி இன்ட்டு ஏசி அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம எதை வச்சு ஈக்வேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த லோடு டிஸ்ட்ரிபியூஷனுங்கிறது காமன் ஆகிடுச்சுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இது டெல்டா எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா எல்னு நம்ம பார்க்க முடியாது ஏன்னா இதில் வந்து அவங்க சேஞ்ச் இன் லென்த்தை பற்றி எந்த விதமான வார்த்தையும் கொடுக்கல ஸோ சேஞ்ச் இன் லென்த்தை பற்றி அவங்க கேட்கலை அப்போ நம்ம என்ன செஞ்சாகணுன்னா இதில் வேறு என்ன ஈக்குவல் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது திஸ் யங்ஸ் மாடலர்ஸ் ரெண்டுத்தோட யங்ஸ் மாடலர்ஸையும் நம்ம ஈக்வேட் பண்ணுறோம் ரெண்டும் ஒன்றா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை கரெக்டாக இது டூ பாயிண்ட் ஒன்று இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது ஆனால் அந்த யங்ஸ் மாடலர்ஸ்லேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்னு வேணால் பார்க்கலாம் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு யங்ஸ் மாடலர்ஸ் இ ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இல்லையா அப்போ அந்த ஃபார்முலா போடும்போது ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறது ஸ்டீலுக்கும் இல்லை காப்பருக்கும் இல்லை பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ டிஃப்ளக்ஷன் டிஃப்ளக்ஷன் சம்மந்தப்பட்ட எந்த விதமான வார்த்தையும் இங்கே கொடுக்கப்படலை அப்போ என்ன பண்ணலாம் இசி ஈக்குவல் டு இஎஸ்னு போட்டு நோ டிஃப்ளக்ஷன் போட்டோம்னா இதோட வேல்யூஸ் இஎஸோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் சிக்மா எஸ் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் சிக்மா சி அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் சரிங்களா இதை பேஸ் பண்ணி அப்போ சிக்மா எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைடட் பை டூ பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா வி கெட் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஏசி அப்படிங்கிற மாதிரியான நமக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது ஸோ இந்த வேல்யூ தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வி வில் கெட் இட் ஸோ இந்த ஆர்டர்லேருந்து கேபிட்டல் பி ஈக்குவல் டு சிக்மா எஸ் இன்ட்டு ஏஎஸ் சிக்மா சி இன்ட்டு ஏசி இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டாக நம்மளோட சிக்மா எஸுமே என்ன ஆகிடுது சிக்மா சியாக வருது இங்கேயும் சிக்மா சி அப்போ நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் இந்த பக்கம் டோட்டலாக பியோட வேல்யூ டூ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல சிக்மா சி ஒரே ஒரு அன்னோன் மட்டும் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஈக்வேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ பை ஈக்வேட்டிங் இதெல்லாம் ஈக்வேட் பண்ணும்போது வி வில் கெட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ ஃபோர் நைன் எயிட் நைன் ஃபைன் வருது அதை ஃபர்தராக டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது ஐ மீன் டிவைட் பண்ணும்போது எயிட் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடைக்குது இப்போ இது மட்டும் போதுமான்னு கேட்டால் கிடையாது அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா சிக்மா எஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் சிக்மா எஸ்ங்கிறது இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட்
நீங்கள் பிஎஸ் அண்ட் பிசி அது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுவுமே உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் முக்கியமாக நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது காம்பவுண்டு பார்ஸ் ஒரு ப்ராப்ளமில் சிக்மா எஸ் இருக்கும் சிக்மா சி இருக்கும் லைக் வைஸ் பிஎஸ் இருக்கும் பிசி இருக்கும் இது எல்லாத்துக்குமே மூலதனமாக இருக்கக்கூடியது எங்ஸ் மாடலஸ் ஸோ எங்ஸ் மாடலஸை பேஸ் பண்ணி தான் ப்ராப்ளம் அதே மாதிரி இந்த ப்ராப்ளத்தோட பேஸை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு கான்கிரீட் ஸ்லாபு அந்த கான்கிரீட்டுக்கு சப்போர்ட்டிங்க்கு நாலு பில்லர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்குறோம் இது எந்த இடத்துலையுமே இது ரெண்டும் ஒரே லோடில் இருக்கிற மாதிரி அவங்க காட்டல ரெண்டும் ஒரே கண்டிஷனில் லோட் ஆகிற மாதிரி காட்டலை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்லாப் இருக்குது அந்த ஸ்லாபில் பாதி டிஸ்டன்ஸில் ஸ்லாபுக்கு மேலே ஒரு கட்டை இதை விட இன்னும் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு கான்கிரீட் ஸ்லாபு அந்த கான்கிரீட் ஸ்லாபுக்கு மேலே அதே அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இரும்பு அப்படின்னு அவங்க கொடுக்கல கரெக்டாக அவங்க ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏரியா தான் சொல்கிறாங்க அப்படி நீங்கள் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ரெண்டு ஒரே மாதிரியான மெட்டல் ஒரே ஏரியா இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மெட்டல்ஸ் ஒன்றாக சேரும்போது ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி அப்படிங்கிற வேல்யூவில் நம்ம இன்னும் ஈஸியாக நம்மளால் அதை கொண்டு போக முடியும் இங்கே கான்கிரீட்டோட ஏரியா அதிகம் கிரேட்டர் நிறையா இருக்குது இங்கே ஸ்டீலோட ஏரியா கம்மியாக இருக்குது அதனால் இந்த இடத்துல ஏசி ஈக்குவல் டு ஏஸ்ன்னு போட முடியாது ஆனால் நம்ம கம்பைன் பண்ணுற காம்பவுண்டு பண்ணக்கூடிய ரெ அதனால தான் என்ன சொல்கிறோன்னா காம்பவுண்டு பார் வேறு கான்கிரீட் ஸ்லாப் வேறு காம்பவுண்டு பார்னு நம்ம சொல்லும்போது ஒரு மெட்டல் இருக்கும் அந்த மெட்டலுக்குள்ளே இன்னொரு மெட்டலாக அதே அளவில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு மெட்டலாக அவங்க ப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க என்க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா இதோட லென்த்துலேருந்து லென்த்துலேருந்து விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்எஸ்எம் எல்சி ஒன்றா இருக்கும் இதோட டிஃப்ளக்ஷன் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி டிஃப்ளக்ட் ஆகும் ஆனால் இங்கே அப்படி இருக்காது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா அதனால தான் காம்பவுண்டு பார் ப்ராப்ளம் வேறு இந்த மாதிரி ஸ்லாபு ப்ராப்ளம்ஸுக்கு நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணக்கூடிய ஈக்குவேஷன்ஸ் வேறு அதனால் ப்ளேலிஸ்ட்டை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் காம்பவுண்டு பார்னால் எதை ஈக்குவேட் பண்ணியிருக்கோம் அதே போல் ஸ்லாபுனால் என்னென்ன திங்ஸை ஈக்குவேட் பண்ணியிருக்கோங்கிறதையும் ப்ளீஸ் டேக் அ க்ளோஸ் லுக் அதை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் என்பதை சொல்லி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் த கண்டென்ட் ஷேர் த கண்டென்ட் புட்டியோர் கமெண்ட்ஸ் இந்த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தேங்க்ஸ் 